Hej, kendt for bekendt. Dæmpelet. Når man har en diskant, og øh, den spiller for højt, det er, gør den typisk i sit system. Øh, sådan er ren natur, det er altså nemmere at drive nogle øh, decibel fra sådan en diskant i forhold til den mængde effekt, man lægger ind på den. Så øh, typisk kommer man ud i det, at man med nogle modstand, nogle keramiske modstand, øh, nogle moksmodstand, en eller anden, øh, sådan nogle effektmodstand her, skal have afsat noget energi i dem. I stedet for i diskanten, så den kan blive dysset lidt ned til ro, sådan at det passer i niveau med de øvrige højtalerenheder og dit, øh, din, din toneangivelse for højtaler, altså din lyd for højtaleren, at den lyder rigtigt og, og behageligt, at det ikke er sådan helt skarpt og højt. Når man så skal til at dimensionere det her, så tænker man jo, okay, der skal fyres noget energi af i det her, så lad os være på den sikre side og sætte for eksempel nogle 20 watts modstand ind øh, over det, eller 10 watt. Øh, og så er vi åbner en købehøjtaler en gang imellem, så ser vi, der er en 5 watts modstand derinde, og tænker, hold op, det var godt nok en lille en, den der. Øh, så jeg vil simpelthen give lige en, en øh, forklaring til, hvordan man, man kan se på, hvor at effekten bliver afsat hen i, de her, øh, i, i, de her, i den her kombination øh, af, af, af modstander. Typisk det, man jo gør for at fjerne den effekt, altså for sådan en diskant der, det, det der er super interessant, er sådan noget som, som øh, den her, sådan noget, sådan en lille neodymium diskant, som er fantastisk effektiv. Den her, den er på 94 dB, altså 94 dB på 1 watt. Øhm, og den er jo så lille, ikke? Altså man får sådan en lille sag der, og man tænker, hold da op, ikke? den kan jeg ikke gøre meget, men det viser sig at have jo en enorm dynamik. Og når man vise, hvorfor og hvordan, øh, at øh, man kan beregne sig frem til, hvor voldsom en effekt rent faktisk, at, øh, øh, at, at sådan en lille sag her er i stand til at, at præstere. Øh, så 94. B, og lad os så sige, at vi har lavet en, en lidt stor guldhøjtaler, der er endt ud med 91 dB, som er sådan en ganske fornuftig god følsomhed, så skal vi have dysset den med 3 dB. Og vi, vi har set i dataen, at den giver øh, 50 watt RMS. Det kan den tåle 50 watt RMS, den her. Og den er på 8 ohm i belastning. Så vi vil jo gerne bevare vores, øh, vores belastning på 8 ohm over for delfilter, hvis du ændrer din din belastning over for delfilter, så ændrer delefrekvensen sig. Så det er vigtigt, at du fastholder i et eksisterende system den oprindelige impedans. Og den kan du nemlig ret til i sådan et dæmpelede her. Øh, sådan at den passer lige nøjagtigt. Også hvis du har en anden diskant, du alligevel skal dæmpe, så kan du ændre den til den impedans, du nogle gange vil have. Det er en anden, det er en anden snak. Øh, Lad os først sidst, lad os bare lige i den her video snakke omkring effekterne og hvor de løber hen. Så lad os tage en diskant her. Ah, der var lidt tør, den der. Sådan der. Boom. Den får lov til at se sådan der ud, ligesom en standard højtaler. Man kunne jo også godt, man må jo kun at dæmpe en diskant, man kunne også, det du har også set, hvis man havde en meget effektiv mellemtone øh, på samme, på samme, øh. og så skal vi simpelthen have afsat noget effekt, den kalder vi typisk RP1, øhm, der skal vi have afsat noget effekt i forhold til vores øh, 8 ohms, højtalerenhed her. Øh, lad os sige, at vi vil dæmpe med 3 dB. Okay. Det vil sige, at vi, vores modstand skal have aftaget øh, halvdelen af effekten. Det er det, 3 dB er. 3 dB er en fordobling af effekt eller en halvering af effekt. Så hvis vi har, lad os sige, at vi havde 100 watt her, der bliver afsat i hele molevitten her. 
Lad os bare sige det. Hun har været RMS. Og vi tænker, åh, oh, nej, 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 nej. Vi har kun 50 været RMS. Nu skal vi se, hvad det her dæmpelad her så gør. I det, vi skal have det ned til de der en, fra, fra 94 ned til 91. Hvad det så sker. Øhm, så vi har altså en modstand der, vi skal afsat noget effekt i, øh, for at tage den effekt væk. I og med, at den modstand er i serie med den modstand, så i det her, det løber tilbage til, til minuset, så vil de jo blive lagt sammen. Det er simpelthen Ohms lov, det har vi også en, en anden video med. Og så lad os sige, at, øh, at for eksempel om på 4 ohm eller sådan noget, så vil vi få 12 ohm alt i alt. Så det, det, det er ikke en god ting. Det, det, så ændrer vores delfrekvens jo sig øh, over for delfilter, og det, det vil vi ikke have. Så derfor bruger man det, der hedder et elpad. Og der ser man simpelthen en modstand her, parallelt henover, for at kreere, hvad kan man sige, en, øhm, at regulere impedansen tilbage på plads til at være de opvandlige 8 ohm, ligesom, øh, ligesom vores øh, øh, enhed var fra starten af. Og det er også derfor, vi tager lige en hurtig lille sideløb der, og øh, det er derfor, at ved hjælp af at ændre den her værdi, så, så kunne du faktisk godt øh, trække belastningen til 4 ohm ved at, at, at omregne eller lave den beregning her i. Og derfor så er at du kan lave en 6 ohms eller 4 ohms belastning, whatever så længe du skal ind og, og dæmpe med en eller anden øh, mængde decibel. Så den kalder vi RP2 øh, typisk. Den modstand her. 3 decibel, så vi skal afsat øh, det halve effekten i vores dæmpelæde. Og hvordan det vil ligge sig i, i sådan et dæmpelæde her på 3 decibel, det er jo, at siden at det er en halvering af effekten, så vil vi få kun de 50 watt ud af de 100 watt liggende ud over vores højtalerenhed. Så, så man har lige pludselig fordoblet, hvad kan man sige, effektressourcen i diskant kredsløbet. Vi brænder det ikke under af på, på varme, men det er værd at tænke på, at nu kan den diskant lige pludselig hamle op med en, en, en større bas mellemton, på grund af, at den skal dæmpes. Det er jo det, der er det, det interessante her. Øhm, hvordan effektmæssigt så fordelingen ligger, øhm, det kan jeg bare lige, sådan lige fortælle i hvert fald. Altså, det er en lidt større forklaring med Ohms lov. Øhm, men igen, altså, vi har en video omkring Ohms lov og hvordan man regner, og det er lige netop, Øh, øh, sådan noget her, man kunne regne på, øh, vil være cirka 30 og 20 watt. Og så er vi ser jo de her 5 watts øh, keramiske modstand her og der. Og det er der egentlig ikke noget i vejen for, fordi øh, musikken kører jo op og ned i sinusko, ikke? Altså der jo, øh, det blev rigtig grimt. Undskyld. <laughs> Den kører op og ned, og alt afhængig om der kommer øh, et, et peak, eller øh, den der synger, synger lige pludselig lidt højere, eller et eller andet, øh, øh, så har vi nogle meget varierende belastninger øh, på, på, på det her. Og så derfor, så fordi at vi har en eller anden RMS-effekt, øh, så, det er jo ikke, så ligger vi jo ikke helt deroppe øh, hele tiden. Så derfor, med hensyn til modstandene, den kapacitet, de er opgivet til, altså for eksempel en 10 watts keramisk modstand som den her, øh, det over et længere periode, den skal simpelthen bare kan nå at komme af med sin varme. Så den er ikke ligesom en højtalerenhed, der kan blive slået, øh, der kan blive dræbt. Altså næsten på stedet af en, af en eller anden musikeffekt, der ligger ud over, hvad den kan tåle, sådan rent effektmæssigt. 
En keramisk modstand kan sagtens tåle øh, helt op til fem gange øh, så meget effekt. Altså faktisk meget, meget mere i, i korte øh, perioder. Og så min hovedregel, det er, ved det meste musik, der er, øh, at, at man generelt lytter til pop- og rockmusik, øh, så ligger jeg dem øh, helt op til fem gange under ratingen. Så det vil sige, at i det her tilfælde her, vil det så være, øh, vil det være okay helt ned til 4 watt der, hvis man virkelig vil være en sparekniv. Øhm, så derfor, så vil en 10 watts modstand i sådan et kredsløb her, hvor vi afsætter 100 watt alt i alt, være ganske fin. Der, det er der ikke noget i vejen for. Øhm, vil man være på den sikre side? De er jo ikke så dyre, de her keramiske modstand. Jamen helt sikkert. Og så kører du den lidt, øhm, lidt koldere, ikke? og der er måske lidt mindre far for, at de brænder af, men øh, så, så, så langt kan man trække den, og det stadigvæk fungerer øh, ganske udmærket. Hvis så vi hæver den her dæmpning til, lad os se, at det var en lille højtaler, at vi brugte øh, det til 28 ind i. Så lad os lige Tag vores speakerkalk der. Så kan vi prøve at se også lidt på værdierne her. Den har nemlig beregningen til, til, til jambelaget inde i det. Så lad os sætte den på 6 dB ved 8 ohm. Og så får vi værdierne der. Der står 4 ohm og 8,04. Øhm, hvad sker der så ved det? Sådan rent effektmæssigt. Hvis det er, at vi vil have, have 6 dB dæmpet. Okay. Jamen, 6 dB, det er jo så endnu en halvering i forhold til de minus 3 dB. Det vil sige, at nu er vi nede og kun lægge 25 watt ud af de 100 oprindelige. Det, der så er interessant med hensyn til valget og størrelser i, øh, i dæmpelædet her, det er, at den modstand her, RP2, som skal vi ligesom balancerer tilbage til, den oprindelige, til de oprindelige 8 ohm, ligger jo parallelt med øh, vores diskant, der er fået afsat 25 watt. Så som I kan se, så er dens last øh, stadigvæk lav i forhold til, altså der, der i, sidst i, i forrige eksempel var den på, på 20 watt, så den den bliver aldrig slet så, så voldsom. Øhm, men RP1 skal jo så trække hele læsset. Øhm, så den skal jo så trække de 50 watt. Og så kan I godt se med reglen omkring de... Øhm, at, 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 at modstanden kan være fem gange så lille i forhold til den effekt, der skal afsættes. Så det vil så sige, så er vi helt på kanten her virkelig på kanten med, øh, med 100 watt øh, hvis vi bruger en 10 watt så her vil jeg helt sikkert sige skal du op og, øh, og hvad hedder det og dæmpe med 6 dB i et 100 watt kredsløb skal du tænke på at skal op i en, en 20 watt hvor et RP2 faktisk kan bevares som en 10 watt Øhm, så er måske nogen, der kunne se et snit til, og så bruge en... Okay, så kan vi bruge en lidt finere modstand her, siden det er en lille en, så vi har de her 10 watts mox modstand. Men det er faktisk, i, det, i og med, at den er parallel, øh, har den mindre øh, sonisk impact end RP1. Så 
Ja, ja. Jeg, 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 jeg går virkelig borne virkelig ned i det her dæmperlede, jeg ved det godt, men det man så skulle gøre, hvis, hvis det er, at man gerne vil have moksmodstand ind i for at gøre det en lille smule mere, eller gøre det mere high fi rigtigt, det er jo, at man vil tage, øh, hvad hedder det, siden vi ved, at RP1 der, at den er på 4 ohm, øh, så vil man tage 2 gange 8 ohm og sætte dem i parallel, altså to 10 volts moksmodstanden og parallelle dem. Øhm, og så hvad hedder det? Og så har du din 4 ohm ved at tage sådan 2 8 ohms eller 8,2 ohms øh, modstand bliver det. Og så parallelle dem sammen, og så har du en 20 volts moksmodstand. Øhm, på den måde. Så den er, den er altså både den, den tager det tunge løft ved de, ved de hårde øh, belastninger, ja, sådan set hele vejen snart du begynder det. Så det er RP1 eller R1, der, der tager det tungeste, men det er også den, der rent sonisk, altså rent lydmæssigt, har den største effekt på, på, øh, på diskantkredsløbet. Men igen, de 100 watt ikke, var afsat her, kun 25 watt blev afsat i diskanten RMS. Jamen, hvis vi går tilbage til vores uh, DC-87N, hvis vi var nødt til at dæmpe den med 6 decibel, jamen, så kan du afsætte 200 hvad der, uh, RMS uh, i diskantkredsløbet lige pludselig. Det må man jo sige, at det er noget, der vil noget. Uh, det er sådan lige effektmæssigt, hvad der foregår i et, uh, et dæmpeled, og hvordan man kan anskue det og dimensionere det. Her er det kendt for bekendt, Håber, I fik et eller andet ud af det. Det var lidt øh, geeky og rodet, men øh, er det godt derude? Hej!